கலக்கல் சினிமா வியூவர்ஸ் மற்றும் சினிமா லவர்ஸ் எல்லாருக்கும் பெரிய வணக்கம் சிங்கப்பூரில் இருந்து ரஜினி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைட்டில் இருக்குது டைட்டில் கேட்கும் போது ஆசை அது என்னவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் பார்க்கும் போது சார் ஒரு ரஜினி சார் மாதிரியே தான் இருக்கு சார் வெல்கம் சார் வெல்கம் டு மை ஷோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு சூப்பராக இருக்கு சூப்பராக இருக்கு உலகத்திலேயே அதிகமாக சந்தோஷமா இருக்கிற ஒரே எல்லாம் வேற லெவல் பாக்குறதுக்கு ரஜினி சார் மாதிரி எங்க வாய்ஸ் எடுக்கிறீங்களே மிமிகிரியா பண்ணுவீங்களா மிமிகிரி வராது சார் மிமிகிரி வராது ரஜினி சாருடைய பாடி லாங்குவேஜ் வரும் அந்த அப்படியே சும்மா போனாலே எனக்கு அந்த பாடி ஸ்லாங் வரும் அது தடுக்க முடியாது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் வந்துடும் <laughs> 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 அந்த இது வந்துடும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா எனக்கு ஓகே ஆக்சுவலி அதுக்கெலாம் கேட்கும்போது எனக்கு அப்படியே தானாக அப்படியே ஒரு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு ஸோ நான் அவருடைய ஃபேன் வேறு மாவீரன் படத்துலேருந்து அவ்வளோ அவருடைய ஃபேன் வேறு ஸோ அதனால் ஓகே சிங்கப்பூர் ரஜினி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது வந்து அமைஞ்சிருச்சு ஆமாம் எந்த ஏஜில் ஆரம்பிச்சு ரஜினி சார் அப்படின்றது மாதிரி எந்த ஏஜ் உங்களுக்கு எந்த ஏஜில் ஆரம்பிச்சு அதுதான் அது எட்டு வயசு எட்டு வயசு எட்டு வயசுல ஆமா எட்டு வயசுல ஆரம்பிச்சது மாவீரன் அந்த இயர் அதுல இருந்து நான் அவருடைய ரசிகர் ஆமா ஆமா அந்த படத்துல வாங்கடா வாங்கடா வண்டிக்கு பின்னாலே அப்படிங்கிற அதுல இருந்தே நான் அவருடைய ரசிகர் ஆயிட்டேன் சூப்பர் சார் காஸ்டியூம் கூட பாத்தீங்கன்னா ரஜினி சார் ஃபாலோ பண்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம் முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி ட்ரெஸ் போட்டிருந்தீங்க செம்மையா இருந்தீங்க சோ எப்படி அந்த காஸ்டியூம் எல்லாம் மேனேஜ் பண்றீங்க இல்ல காஸ்டியூம் தான் என்னுடைய பலம் நான் நினைக்கிறேன் காஸ்டியூம்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பலம்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் என்னன்னா வந்து நான் கடைக்கு போவேன் போகும்போது கலர்ஃபுல்லாக இது இருக்கோ அதை அப்படியே இமேஜின் பண்ணி பார்ப்பேன் ஓகே இது நல்லா இருக்குமா இமேஜின் பண்ணி பார்ப்பேன் ஓகே பா அப்படியே இமேஜின் பண்ணுன்னா ஓகே இது நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கட் பண்ணுது இப்போ கூட பாதி பாதி போட்டேன்னு சொன்னீங்களே அது கூட ஆள் பாதை ஆடி பாதி சொல்லுவாங்களே அது அந்த ஆடையிலையும் நான் பாதி பாதி போட்டிருந்தேன் லெஃப்ட் ரைட் ஆரஞ்சு க்ரீன் அது மாதிரி போட்டிருப்பேன் இமேஜின் மனசுக்குள்ளே எனக்கு தோணும் அது போட்டால் கரெக்டாக வந்துடும் அந்த மாதிரி ஸ்டைலாக வந்துடும் அது எல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணி போடுறது ஏன்னா பில்லா அந்த ஃப்ரீயாக அந்த கெட்டப்பில் இருக்கணுங்கிறதுக்காக போடுறது ஆமாம் ஸோ உங்களுக்கு எப்போ வந்து அந்த சினிமா செய்ய அப்படிங்கிறது இல்லை நான் படித்தது இங்கே தான் தரமணி தான் ஸோ சிபிடி அங்கே படிக்கும்போது எனக்கு அந்த ஐடியா இருந்துச்சு பட் எனக்கு வந்து முதல் விருப்பம் வந்து இயக்குனர் ஆகும் தான் இருக்கும் எனக்கு நடிகராக சுத்தமாக அவ்வளோ விருப்பம் கிடையாது ஏன்னா இயக்குனர் ஆகிட்டா அப்புறம் நடுவில் பூ பூந்தலாம் பாருங்க மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்லாம் பூந்தலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இயக்குனர் ஆனால் இயக்குனர் ஆகவும் முடியல ஸோ ஏதோ ஒரு காலத்தில் நல்லா சிங்கப்பூர் போனோம் அப்படியே ஒரு டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் இயக்குனர்னா அந்த நுணுக்கம் வேணும்ல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று இருக்காது ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரி ஏதாவது ஆக்டிங் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு பட்டு சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலை சரியில்லை ஸோ இப்போ தான் அந்த இதுக்கு நல்ல கரெக்டான டைம் வந்துச்சு சரி அதான் சிங்கப்பூர் ரஜினி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு படம் பண்ணி முடிக்க போகிறோம் முடிக்க போகிறோம் ஸோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எப்படி வந்துருக்கு படம் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்கள் நடிச்சிருப்பீங்க எப்படி வந்துருக்கு படம் நினைக்கிறீங்க ஓகே நல்லா காமெடியாக நல்லா இருக்குது எங்கள் ப நான் என்னோட படத்தை நான் வந்து ஓஹோ ஆகும்னு சொல்ல விரும்பலை மீடியமாக பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஓகே மீடியமாக வந்துருக்குது படம் காமெடியாக வந்துருக்குது பார்க்கலாம் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பொண்ணுங்க நான் அவங்களுக்குள்ள காமெடி சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர் காட்சிகள் முக்கியமாக சிங்கப்பூரில் ஒரு சாங்கே எடுத்துருவோம் ரஜினி சாருடைய பெருமைப்படுத்துகிற அளவுக்கு ஒரு சாங் வரும் அந்த சாங் ஃபுல்லாக சிங்கப்பூரில் எடுத்தது தான் அவருடைய படங்கள் அந்த அந்த இது தொகுப்பெல்லாம் எடுத்து பண்ணியிருக்கீங்க ஆமாம் 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 ஸோ அந்த சாங்கெல்லாம் சிங்கப்பூரில் தான் வரும் அதனால் ஸோ ஓகே படம் பார்க்கும்போது ஒரு வந்து ஓரளவு காமெடியாக போகும் ஆமாம் இப்போ இப்போ இருக்க ஹீரோஸ்லாம் ஃபீல் பண்ண ஒரு விஷயம்னா நமக்கு ஹீரோயின் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் உங்களுக்கு மூணு ஹீரோயின் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு படத்தில் ஓ மூணு ஹீரோயினியா இல்லை கதை நாங்கள் எழுதும்போது மூணு மூணு ஹீரோயினியாக தான் எழுதணும் ஸோ மூணு ஹீரோயினி வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் போர் அடிக்காமல் இருக்கும் மக்களுக்கு அதனால தான் மூணு ஹீரோயினி வந்து அவங்க மாற்றி மாற்றி சீ காட்சி அமைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் மூணு ஹீரோயினி வேணும் மக்களுக்கு போர் அடிக்கிறதுக்காக மூணு பொண்ணுங்களை போட்டோம் வேற ஒன்றும் இப்போ பொண்ணுங்க தானே வந்து லேட்டஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் பொண்ணுங்க இல்லாத
அது லேண்ட் லேண்ட் மார்க்கிங் சிங்கப்பூர்ல முக்கியமானது இன்னைக்கு வந்து மெரினா பேஸ் லேண்ட்ஸ் லேண்ட் மார்க்கிங் அந்த அந்த டவர் மேலே இருக்கும் ஸோ அங்கெல்லாம் நம்ம ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் சரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் பண்ணியிருக்கிறோம் படத்துல பொதுவாக இந்த இன்னர் நோட் அப்படின்னு காமெடி சொல்லுவாங்க காமெடி ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு யாரு இருக்கா காமெடிக்காக படத்துல ஓ இல்ல காமெடிங்கிறது வந்து செப்பரேட்டா யாரும் கிடையாது நானு அந்த மூணு ஹீரோயினி அவங்க சேர்ந்துதான் காமெடி பண்ணிருப்போம் ஸோ காமெடிக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து அதிகமா யாரும் கிடையாது எங்களுக்குள்ளேயேதான் காமெடி அப்புறம் கடைக்கு வர்றவங்க அவங்கள வச்சு ஒரு காமெடி ப்ளஸ் சிங்கப்பூரில் சில காமெடிகள் ஸோ காமெடிங்கிறது வந்து எங்களுக்குள்ளே தான் பண்ணிருக்கோம் நாங்கள் பெருசாக யாரையும் அவ்வளோவா முயற்சி பண்ணலை ஆமாம் சரி நீங்கள் சின்ன வயசுலேயே சூப்பர் ஸ்டார் ஃபேன் சொல்லிட்டீங்க நேரில் பார்த்துருக்கீங்களா தலைவரை இல்லை நேரில் பார்க்கல தலைவரை நேரில் பார்க்கல ஒரு வேளை பார்க்குற வாய்ப்பு கிடச்சா என்ன பண்ணுவீங்க பார்க்குற வாய்ப்பாக ஓடி போயிடும் உடனே ஓடி போயிடும் உடனே ஒரு இதில் என்ன இருக்குது பார்க்குற வாய்ப்பு கிடச்சா உடனே ஓடி போய் நிற்கவும் மாட்டோமா பட் அவர் பார்க்க முயற்சி பண்ணுறது வேஸ்ட்டுன்னு தோணுச்சு வேஸ்ட்னால் முடியாது யாரை போய் பார்க்குறது இங்கே போய் பார்க்குறது தெரியாது நிறைய பேஸ்புக்கில் பார்க்குறோம் நிறைய பேர் இன்னும் அந்த எம்டி கதவுல வந்து ஒரு மாதிரி நிறைய இங்கிலீஷ் பார்த்துருப்பீங்கல்ல ஸோ ரஜினி சார் நான் போட்டிருக்கோம் அதில் நிறைய பேர் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதனால் நான் முயற்சி பண்ணலை நான் யாரை பார்க்குறனே தெரில ஸோ அதனால் அவர் பிஸி மேன் நம்ம என்னை மாதிரி கோடி பேரை பார்த்துருப்பார் அவன் நாற்பது வருஷம் வாழ்க்கையில் நம்மளாம் சாதாரணம் அதனால் நான் முயற்சி பண்ணலை ரெண்டாவது ஸோ பார்க்கலாம் இனிமே எப்படின்னு தெரில ரஜினி சார் சொல்லியிருக்காரு ஆக்சுவலி நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதுவாவே ஆவா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஒருவேளை ஃபியூச்சரில் நீங்கள் ரஜினி சிங்கோட நடிக்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சதுன்னா நீங்கள் அவருக்கு என்னவா நடிக்கணும் ஆசைப்படுவீங்க அவருக்கு என்னவா நடிக்கிற ஆசைப்படணும் தம்பியாக நடிக்கலாம் அதில் தம்பியாக நடிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் அது அதுதான் நடிக்க முடியும் அவர் ஹீரோ அப்புறம் நம்ம தம்பியாக தான் நடிக்க முடியும் தம்பி ஓகே வேறு சாய்ஸே இல்லை கண்டிப்பாக தம்பியாக ரீசெண்டாக விட இப்போ ரஜினி சார் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் ஒரு படத்தில் ட்ரோல் பண்ணி ஒரு விஷயம் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இது என்டையராக ஒரு படம் அப்படின்னும் போது ஏதாவது கலாய்க்கிற மாதிரி ஏதாவது விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்குது அவசனங்கள் இந்த மாதிரி இமிடியேட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாச்சும் யார் ரஜினி சார் டைரக்டர் இல்லை 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 அவரை 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 வந்து கலாய்க்கிற மாதிரி அவர் அவர் வந்து உயர்த்தி பேசுகிற மாதிரி தான் படம் அமைஞ்சிருக்க தவிர உயர்த்தி பேசுகிற மாதிரி பாட்டுகள்லாம் இருக்குது அவரப்போ கலாய்க்கிற மாதிரி எந்த இதுவும் அவர் கலாய்ச்சி தான் படம் எடுக்கணும் அந்த படமே நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் அவசியம் இல்லை ஸோ அவரோ இப்போ அவர் இது அந்த அளவுக்கு எந்த காட்சியும் கிடையாது அவருக்குன்னு தனியாக ஒரு பாட்டே வருது பாடல் அந்த படத்துடைய பாடல்கள் எல்லாம் ஒரு ரீக்ஸ் எல்லாம் முரட்டு காலை நாமளை அதெல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அவரை பெரும்பாலும் பெருமைப்படுத்துகிற அளவுக்கு தான் அந்த படத்தில் காட்சிகள் வரும் ஆம் ஆமாம் ஆமாம் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அவருக்கு இப்போ இந்த படம் பார்க்க அவரே பார்த்தாருன்னா அந்த படம் பார்த்தானா சந்தோஷம் போடுவார் பரவாயில்ல எப்படி இப்படி ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு சிங்கப்பூர்லேருந்து ஒரு கால் வந்துச்சு நான் ரஜினி சார் ரசி நான் ரஜினி பேசுகிறேன் உங்கள் பா ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் வந்துச்சு சிங்கப்பூர்லேருந்து ஆஸ் ஆட்ஸ்ட் ரோட்டில் நான் ரோட்டில் தங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கால் வந்துச்சு ஒருத்தர் பேசி அப்புறம் தலைவர் லைனில் இருக்கான்னு சொல்லி பேசி கையில் கால் கொடுத்தாங்க ஆனால் அது உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியாது யாராவது விடைச்சிருக்கலாம் ஏன்னா நான் நேரில் பார்க்கல அதே மாதிரி ரஜினி சார் நேரில் பார்த்தா தான் கேட்க முடியும் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஆட்ச சிங்கப்பூரில் ஆட்சியோடு வந்து கால் பண்ணிங்களா எனக்கு நேரில் பார்த்தா கேட்க முடியும் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியாக யாராவது மிமிகிரி பண்ணியிருப்பாங்களோ எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஆமாம் ஏன்னா நம்ப முடியல இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது செவன்டி எயிட் பர்சன்ட் நம்பிக்கை ஆனால் பட் ஒரு கால் வந்துச்சு ரஜினி சார் பேசுகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க கால் கொடுத்து என்கிட்ட பேசினாங்க அதே டைமில் காலா படத்தில் என்ன சொன்னாங்க சார் ஆ சொன்னாங்க நடிகர் சிங்கப்பூர் ரஜினி நீங்கள் தானே ஆமாம் ஆமாம் சொன்னேன் அந்த சிங்கப்பூர் ரஜினிங்கிற கேரக்டரே சுமந்து போய்கிட்டு இருக்கீங்க எவ்வளோ கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னார் உங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி கலர் நான் பார்த்ததே இல்லை இங்கே வரைக்கும் எனக்கு கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது முடிச்சு வெளியிடுங்க நல்லா இருக்குது கலா அந்த அந்த நேரத்தில் காலா படம் வந்து காலா பார்த்தீங்கன்னா கேட்டார் பார்த்தேன் சார் சொன்னேன் அந்த நிலம் உரிமை எங்கள் உரிமை அதெல்லாம் நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ஓகே நீங்கள் படம் முடிச்சுட்டு வெளியிடுங்க நான் சும்மா இங்கே சிங்கப்பூருக்கு வந்தேன் ஒரு நாள் விசிட்டு வந்தேன் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது பார்ப்போம் டைம் இருந்தால் நான் எங்கள் ஆள்கிட்ட சொல்லி விட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு ஓகே குழந்தைங்களாம் பார்த்துங்க ஒய்ஃபெல்லாம் பார்த்துங்க ஃபேமிலி பார்த்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டேன் பட் எனக்கு
என்னையே ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் அதை விட்டு வெளியே வரணும் அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை இல்லை அதை விட்டு வெளியே வரணும் இல்லை ஏன்னா என்னுடைய சொந்தமும் வரும் அவருடைய இதுவும் வரும் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் படம் வந்துருக்கு அதனால நான் அந்த மாதிரி நினைக்கல ஆமாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது என்னோட சொந்தமாகவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் வந்துடும் சூப்பர் படம் என்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ற பிளான் பண்றீங்க படம் வந்து சூப்பர் சார் ரஜினி சார் உடைய பிறந்தநாள் அன்னைக்கு பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணலான்னு ட்ரை பண்றோம் முயற்சி பண்றோம் பட் எந்த அளவுக்கு அது எப்படின்னு தெரியாது எல்லா ஆண்டவன் கையில தான் இருக்கு எல்லா எல்லா ஆண்டவன் கையில தான் இருக்கு ஸோ அவரு அந்த டைம் எங்களுக்கு பிடிச்ச டைம் பன்னெண்டு பன்னெண்டு நான் மிஸ் பண்ண விரும்பல பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேதி எங்களால் வந்து கைவிடுறதுக்கு இஷ்டம் கிடையாது அதனால் அந்த டைமில் நாங்கள் வந்து படம் ரிலீஸ் பண்ணலான்னு முடிவில் இருக்கோம் பட் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டங்கள் இருக்குது பட் சிங்கப்பூரில் வந்து அட்லீஸ்ட் அந்த டேட்டில் ஒரு காட்சியாக நாங்கள் பண்ணிவிட்டு ஹோல்டிங் பண்ணுறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது டேரக்டர் சார் சொன்னார் அந்த டேட்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமான டேட்டு அதில் சப்போஸ் தமிழ்நாட்டில் முடியலை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு காட்சியாவது நம்ம அந்த அந்த பன்னெண்டு பன்னெண்டு நம்ம பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம படத்தை ஹோல்டு பண்ணலாம் படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பழைய படம் சொன்னாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி டேரக்டர் சொன்னார் சொன்னார் பட்டு டேரக்டர் சாருடைய கையில் இருக்குது எப்படின்னு எனக்கு விருப்பம் இருக்குது பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ரிலீஸ் பண்ணணும் எனக்கு ரொம்ப அதிக தான் பட்டு தெரில ஆண்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் இருக்குது பார்ப்போம் ஆண்டவங்க எல்லாம் இருக்குது கண்டிப்பாக வாசனை இந்த படமும் சூப்பராக வெற்றி அதே எங்கள் டிகா டீம் சார் வாழ்ந்துருக்கு சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ 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 என் பேர் பாரதி நான் இந்த சிங்கப்பூர் ரஜினி திரைப்படத்தோட எடிட்டர் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா இந்த படம் வந்து அருமையான ஒரு காமெடி படம் இந்த படத்தில் வந்து ஹீரோ வந்து முதல் முதலாக நடிச்சிருக்காரு ஸோ அவரே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நடிக்கிறாரு அதனால் இந்த படத்தில் வந்து அவர் ஃபஸ்ட் டைம் நடிக்கிற மாதிரி ஒரு எதுவே இருக்காது ஸோ அவ்வளோ அழகாக நடிச்சிருக்காரு படம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெறும் காமெடி ஃபன்னு தான் அதனால் படம் வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நல்லா வந்திருக்கு படம் எல்லோரும் ஃபேமிலியோடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல படம் வணக்கம் எனது பெயர் அறிவு கே சாமிநாதன் நிகோனி மீடியா பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பைன்ஸ் வெனிஷாலி மூவிஸ் தயாரிக்கும் சிங்கப்பூர் ரஜினி என்ற திரைப்படத்தின் இயக்குனர் நான் இந்த திரைப்படம் வருகிற பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்து பத்தொம்போது அதாவது இந்திய திரைவானின் என்றும் சூப்பர் ஸ்டாராக தேர்ந்து கொண்டிருக்கிற நமது தலைவர் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களின் பிறந்த நாள் அன்று இந்த திரைப்படம் சிங்கப்பூரில் வெளியீடுக்கான இருக்கிறது இந்த திரைப்படத்தின் கதை என்பது பிறக்கும் போதே அதாவது அம்மா அப்பா வந்து சூப்பர் ஸ்டார் திரு ரஜினிகாந்துக்கு தீவிர ரசிகர்கள் அப்போ அவர் வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தையும் தீவிர ரசிகனாகவே பிறந்து வெளில வருது வெளில வந்ததுக்கப்புறம் அம்மா சொல்லி சொல்லி வளர்க்குறாங்க நீ ரஜினிகாந்த் மாதிரியே இருக்க ரஜினிகாந்த் மாதிரியே இருக்கிற அப்படி அவரும் தன்னை சிங்கப்பூர் ரஜினின் பேர்லேயே நடை உடை பாவனை இப்படி மாற்றிக்கிட்டு அம்மாவோட செல்ல பிள்ளையாக ஊர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு காலகட்டத்தில் அம்மா கொடுக்குற ஒரு சின்ன அட்வைஸ்னால தன்னுடைய தங்களுடைய குடும்ப தொழிலை கற்றுக்கிறதுக்காக இந்தியா வர்றாரு இந்தியா வந்து அவர் தொழிலை கற்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது நடக்கிற சம்பவங்களும் கடைசியாக அவர் சிங்கப்பூர் போயிட்டு என்ன ஆகிறாருங்கிறதுனா இந்த படத்தின் திரைக்கதை திரைக்கதைன்னு சொல்ல போக போனால் ரொம்ப சீரியஸான எந்த சீனும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது இது ஒரு கலகல காமெடி திரைப்படமாக தான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் மொத்தத்தில் இது ஒரு சிரிப்பு படம் தான் கருத்து சொல்ல வரான்ட்டு நான் வந்து இதில் வரலை அப்படி நினச்சி இந்த படத்தை நான் எழுதவும் இல்லை அதை கதை எழுதவும் இல்லை திரைப்படத்தில் ஒரு பொழுதுபோக்கு படம் பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் என்னென்ன இருக்குமோ அதை மனசில் வச்சுக்க தான் இந்த படத்தை நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் இந்த படம் வந்து யாரையும் குறை சொல்லக்கூடிய ஒரு படம் இல்லை யாரையும் குறை சொல்லாது நிறைய சொல்லாது யாரையும் இமிடியேட்டும் பண்ணாது சிங்கப்பூர் ரஜினி என்கிற ஒரு ரசிகன் இந்திய திணைவானின் என்றும் சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கக்கூடிய தகுதி படைத்த தலைவர் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களின் தீவிர ரசிகனாக 
இருக்கிற ஒரு மனிதன் நடித்து தயாரித்த படம் தான் இது மற்றபடி இது வந்து யாரையும் குறை சொல்லக்கூடிய படமோ யாரையும் இமிடியேட் பண்ணி அவங்களுடைய சாயம் பூசிக்கிட்டு வந்து இருக்கிற படமோ கிடையாது இதை வெளியீடு கண்ட பிறகு உலக தமிழ் திரை மக்கள் திரை ரசிகர்கள் அனைவரும் பார்த்து கொண்டாடுங்கள் நாங்கள் திரை உலகிற்கு புதியவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பை கொடுங்கள் இந்த படம் நல்லபடியாக போனால் தான் அடுத்த படம் நாங்கள் தயாரிக்கிறது எங்களால் முடியும் நாங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன படமாக செய்கிறதுக்கு தான் ஆசையோடு அந்த திரை உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம் உங்களுடைய பேர் ஆதரவு எங்களுக்கு தேவை என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களுக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்